எக்ஸ்ப்ளோரிங் பயாலஜி அண்ட் தமிழ் நாம் எந்த பகுதியில் ஸ்கெலிட்டல் மசிலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸ்கெலிட்டல் மசில்னால் என்ன அதில் இருக்கக்கூடிய சப் யூனிட்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் டீட்டெயிலாக சரி ஸ்கெலிட்டல் மசிலுக்கு இன்னொரு பேர் வாலண்ட்ரி மசில் வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன்ஸ்னால் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ நம்ம ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுக்கணும்னா நம்ம நினைக்கிறோம் அதை நம்ம கை வந்து செய்யுது அப்போது அதுக்கு பயன்படுத்துகிற அந்த மசில் தான் வாலண்ட்ரி மசில்ஸ் இதுவே இன்வாலன் இன்வாலன்ட்ரி மசில்ஸ் இருக்குது நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும்போது சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம உடம்பில் நடக்கும் நம்ம மொழியினுடைய கட்டளைகள் மூலமாக இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் பம்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு லங்ஸ் வந்து சுவாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்வாலன்ட்ரி மசில்ஸால் நடக்கக்கூடிய சில செயல்கள் தானாக நடக்கிறது நம்மளாக நினச்சி செய்கிறது வாலண்ட்ரி சரி இப்போது இந்த ஸ்கெலிட்டல் மசில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டென்டான் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க என்ன ஒரு மசிலையும் ஒரு எலும்பையும் இணைக்கக்கூடிய அந்த பகுதிக்கு பேர் டெண்டான் அதே மாதிரி ஒரு எலும்பையும் இன்னொரு எலும்பையும் இணைக்கிற பகுதிக்கு பேர் லிகமெண்ட் சரிங்களா இப்போ நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறோம் ஒரு வெயிட்டை தூக்கிறதுக்கு அப்போ ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அப்போது எந்த இடத்துல பாதிப்பு ஏற்படும்னா டெண்டான் பகுதியில் தான் பாதிப்பு ஏற்படும் இப்போ நம்ம வழக்கமாக ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் பாத்ரூமில் வழிக்கு விழுந்துட்டோம் அப்போ என்ன ஏற்படுது ஸ்ப்ரெயின் சுளுக்கு ஏற்பட்டது அது எங்கே பாதிப்பை ஏற்படுத்தோன்னா லிகமெண்ட் அதாவது எலும்பையும் எலும்பையும் இணைக்கக்கூடிய பகுதி லிகமெண்ட்டில் தான் சுளுக்கு ஏற்படும் இந்த டெண்டான் எதால் உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னா கொல்லாஜன் ஃபைபர்ஸால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஸ்கெலிட்டல் மசிலையும் எலும்பையும் கனெக்ட் பண்ணுற வேலையை செய்யுது இங்கே ஸ்கெலிட்டல் மசில் எதால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதை யார் யார் சூழ்ந்துருக்குறா அப்படின்றத பார்க்கலாம் இவர் ஸ்கெலிட்டல் மசில் அதுலேருந்து வெளியில் வரவர் ஃபேசிக்கல் அந்த ஃபேசிக்கல்லேருந்து வெளியில் வர ஒரு மசில் ஃபைபர் இந்த மசில் ஃபைபர் உள்ளவும் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன சின்னதாக இருக்குது பார்த்திங்களா அவர் மயோ ஃபைபரில் இதை பற்றி பின்னாடி பார்க்கலாம் சரி இப்போ இவங்களை யார் யாரெல்லாம் சூழ்ந்துருக்குறா இப்போ மசில் ஃபைபர் எடுத்துக்கோங்க மசில் ஃபைபரை சூழ்ந்து இருக்கக்கூடியது இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியுது எண்டோமைசியம் சரி அப்போது மசில் ஃபைபர் நிறைய சேர்ந்தால் ஃபேசிக்கல் சரி இந்த ஃபேசிக்கலை சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த லேயர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபேசிக்கலை விராப் பண்ணியிருக்கிறவர் பெரிமைசியம் அதுக்கடுத்து ஸ்கெலிட்டல் மசில் எப்பிமைசியம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே சூழ்ந்துருக்கு பாருங்கள் இதுதான் ஸ்கெலிட்டல் மசில்னா அது சூழ்ந்துருக்கிறது எப்பிமைசியம் இப்படி எப்பிமைசியம் பெரிமைசியம் எண்டோமைசியம் அப்படின்றவங்க அந்த மசிலில் அடங்கியிருக்கக்கூடிய பகுதிகளை சூழ்ந்துருக்கிறது ஸோ இங்கே டீட்டெயிலில் பார்க்கலாம் இங்கே போன் இருக்குது அது உள்ளேருந்து மசில் ஃபைபர் வழியில் வராரு அதுக்குள்ளே ஒரு ஃபேசிக்கல் இருக்குது அந்த ஃபேசிக்கல் எதால் உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னா மசில் ஃபைபர்னு சொல்லிட்டு இந்த மசில் ஃபைபர் உள்ளேருந்து வெளியில் வரக்கூடியவர் தான் மயோ ஃபைப்ரில் இந்த மயோ ஃபைப்ரில் தான் யார் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா சார்கோமியர் ஸோ இந்த சார்கோமியர்னுடைய ஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த மசில் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா இந்த சார்கோமியர் கான்ட்ராக்ஷன் ஆகிறதுனால தான் இந்த மசிலே வேலை செய்யுது நம்ம கையை ஃபோல்டு பண்ணுறோம் ஃபிங்கர்ஸால் ஒரு பொருளை பிடிக்கிறோம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சார்கோமியர்னுடைய ஃபங்க்ஷன் தான் காரணம் இந்த மசில் ஃபைபர் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம் சரி இது வந்து ரொம்ப தின் மெலிசாக இருக்குது எலாங்கேட்டட் எலாங்கேட்டட்னால் நீளமாக இருக்கிறது டேப்பர் அட் ஒன் ஆர் போத் ஏன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பகுதியில் டேப்பர் ஆகிருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு புறமுமே டேப்பர் ஆகிருக்கலாம் இது ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்திங்கன்னா புரியும் அடுத்தது இங்கே ஒரு செல்லுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அதில் பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன் சைட்டோ பிளாஸம் செல் ஆர்கனல்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி மசில் ஃபைபரில் எது எதுக்கு யூக்கல் அப்படின்ட்டு இங்கே காமிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ ஒரு செல் எடுத்துக்கிறீங்க நார்மலாக நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய செல் அது மசில் செல்லோடு எப்படி கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு மசில் செல்லுக்கு பேர் வந்து மசில் ஃபைபர் அப்படி இல்லைன்னா மயோ ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி ஏன்னா மசில் ஃபைபர் வந்து எதால் உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னா மயோ ஃபைபரால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன் இங்கே ஈக்குவல் ஏர்னா சார்கோ லெம்மான்னு சொல்கிறாங்க பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேனை தான் சைட்டோ பிளாஸத்தை சார்கோ பிளாஸம் சொல்கிறாங்க என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தை சார்கோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது இதை தாண்டி அந்த செல்லுக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்கும்னா கிளைக்கோசோம்ஸ் மயோக்ளோபின் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சார்கோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இந்த கிளைக்கோசோம்ன்றது ஒரு உணவை சேமித்து வைக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அதே மாதிரி மயோக்ளோபின் ஹீமோக்ளோபினுக்க
மயோஃபைபரில் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மயோஃபைபர்லாம் சேர்ந்து உருவாக்கக்கூடியவர் தான் மசில் ஃபைபர் இது ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா மசில் ஃபைபர் இதில் நிறைய மயோஃபைபர்ஸ் இருக்குது சரி இப்போ இந்த மயோஃபைபரில் இங்கே இன்னும் என்லார்ஜ் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க அதில் இந்த சார்கோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மயோஃபைபரில் சூழ்ந்து இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக இந்த சார்கோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலர்ந்து தான் கேல்சியம் டூ ப்ளஸ் அயான்ஸ் வந்து வெளியே வரும் அதுக்காக மயோஃபைபரில் சூழ்ந்து நல்லாவே இருக்குது அதுக்கப்புறம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மயோஃபைபரில் எதால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம்னா சார்கோமியர்ன்ற ஒரு பகுதி மயோஃபைபரில் உள்ள இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எண்டுலேருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் சார்கோமியர் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இந்த சார்கோ லெம்மாக இருக்குது பாருங்கள் பிளாஸ்மா மெம்பரேனுக்கு ஈக்குவலானது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்வேஜினேஷன் ஆகுறாங்க இந்த மயோஃபைபரில் உள்ள அவங்க இன்வேஜினேஷன் ஆகி டீ டியூப்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு யா யாருக்கு இடையில அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்கோமியர்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா இந்த எண்டுலேருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் அந்த இடத்துல இவங்க இப்படி ஒரு டீ டியூப்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இந்த சார்கோலெம்மாவுக்கு உட்புறத்தில் நியூக்ளியஸ் இருக்கு அதே மாதிரி அங்கங்கே மயோஃபைபிரஸ்க்கு இடைப்பகுதிகளில் மைட்டோகாண்ட்ரியாகவும் எனர்ஜியை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு அழகாக அரைஞ்சல் மசில் ரெண்டு முக்கியமான பொருள் மயோக்ளோபின் கிளைக்கோசோம்ஸ் இந்த மயோக்ளோபின் ஈக்குவல் அண்ட் டு ஹீமோக்ளோபின் நான் சொல்லியிருந்தேன் ரெட் கலர்டு ரெஸ்பிரேட்ரி பிக்மெண்ட் என்ன இருக்குது அயான் இருக்குது அயான் இருக்கிறதுனால ஆக்சிஜனை ஈஸியாக ஒட்டிக்கும் அஃபினிட்டி ஸோ அதே மாதிரி இவர்கிட்ட ரிசர்வியர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனை சேமித்து வைக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக மயோக்ளோபின் இருக்குது அடுத்தது கிளைக்கோசோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் குளுக்கோஸை இவர் தான் எனர்ஜி தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறாரு சேமித்து வைக்கிறாரு யாருன்னா கிளைக்கோஜன் உங்களுக்கே தெரியும் பிளான்டில் ஸ்டோரேஜாக நம்மளுக்கு ஸ்டார்ச்சை சேமித்து வைக்கிற மாதிரி அனிமல் பாடியில் கிளைக்கோஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாலிசைக்ரைடை தான் அனிமல் சேமித்து வைக்கும் அது உடச்சா நம்மளுக்கு குளுக்கோஸ் கிடைக்கும் அதுதான் எனர்ஜியாக தேவைப்படும் நேரத்துக்கு ப்ரொவைட் பண்ணப்படுது மசில் செல்லுக்கு இது தாண்டி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் சார்கோமியர்ன்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அந்த சார்கோமியர் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு முக்கியமான ப்ரோட்டீன் யாருன்னா ஆக் ஆக்டின் மயோசின் யார் ஆக்டின் இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கக்கூடியவர் தான் ஆக்டின் அதுக்கப்புறம் இந்த டார்க்காக திக்காக இருக்கக்கூடியவர் தான் ப்ளூ கலரில் மயோசின் இந்த மயோசினில் பார்த்தீங்கன்னா இது மயோசின் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த ஆக்டினை பிடிச்சி ஒரு பவர் ஸ்ட்ரோக் எடுப்பார் அதாவது பிடிச்சி வலிப்பார் அப்படி வலிக்கும் போது இந்த ஆக்டின் இழைகள் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கும் இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அப்படி ஏற்படுறதுனால தான் ஒரு கான்ட்ராக்ஷன் நடைபெறுகிறது மசிலில் ஒரு நம்ம கையை மடக்குறோம்னா அப்போ அங்கே ஒரு கான்ட்ராக்ஷன் ஏற்படுது அதுக்கு காரணமே இந்த ரெண்டு ஆக்டின் அண்ட் மயோசின் ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் கான்ட்ராக்ஷனை ஏற்படுறதுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்குது இன்னும் டீட்டெயில்டாக நம்ம ஸ்லைடிங் ஃபிலமெண்ட் தேரியில் இந்த ஆக்டின் அண்ட் மயோசின் ப்ரோட்டீன்ஸை பற்றி அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கிற ட்ரோப்போனின் ட்ரோப்போமயோசின்லாம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் சார்கோமியர் அப்படின்றது ஒரு ஜெட் டிஸ்குக்கும் இங்கே வந்து ஒரு ஜெட் டிஸ்க் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஜெட் டிஸ்க் இருக்குது இதுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியை தான் நம்ம சார்கோமியர்னு சொல்லுவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான பேண்ட் இருக்குது ஏ பேண்ட் ஐ பேண்ட் இதில் ஐ பேண்ட் வந்து ஆஃப் மட்டும்தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆக்டின் தான் ஐ பேண்ட் இந்த பாதி இந்த சார்க்கும் இருக்கும் இங்கேருந்து இன்னொரு பாதி ஐ பேண்டில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பாதி இந்த சைட் அடுத்தது அவருடைய அட்ஜஸ்டன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சார்க்கும் இருக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு போயிடுது இந்த ஐ பேண்டை பைசெக்ட் பண்ணுறவர் தான் ஜட் டிஸ்க் அதே மாதிரி இங்கேயும் பாருங்கள் ஒரு ஐ பேண்ட் இருக்கும் அந்த ஐ பேண்ட் வந்து இந்த பகுதி இவருடைய லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய சார்க்கும் இருக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் ஐ பேண்டை ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாரு இந்த பக்கம் இங்கே இருக்கக்கூடிய சார்க்கும் இருக்கு இந்த ஆஃப் ஐ பேண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்போது ஆஃப் ஐ பேண்ட் முழுமையான ஏ பேண்ட் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு ஆஃப் ஐ பேண்ட் இவங்க சேர்ந்தது தான் சார்கோமியர் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் மயோசின் வந்து திக்காக இருக்கிறதுனால அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அதை திக் ஃபிலமெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஆக்டின் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கிறதுனால அதை வந்து தின் ஃபிலமெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த மயோசின் இந்த லென்த்துலேருந்து இவ்வளோ லென்த் வந்து இருக்குது அந்த இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட தொ தொலைவு வரைக்கும் தான் இந்த ஆக்டின் அப்படின்னு
ஐ பேண்ட் இல்லாமல் அதாவது அந்த ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக காணப்படுகிறது இந்த எச் ஜோன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏ பேண்டனுடைய நடுப்பகுதியில் இருக்குது அந்த எச் ஜோனை பைசெக் பண்ணுறதுக்கு எம் பேண்டனும் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகி இருக்கும் இவர் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஏ பேண்டனுடைய சென்டரில் அதுவும் எச் ஜோனுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் ஃபார்ம் ஆகியிருக்காரு இந்த எம் பேண்ட் எதுக்கு முக்கியமாக இங்கே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த எம் பேண்டை தான் இப்போ ஒரு மசில் கான்ட்ராக்ஷன் ஏற்படுதுன்னா இந்த ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் இந்த எம் பேண்டு வரைக்கும் வந்து ரீச் பண்ணிவிட்டு போகும் அதை தாண்டி அவங்க வாவரில் அப்போ இந்த பக்கமும் வரமாட்டாங்க இந்த பக்கமும் வரமாட்டாங்க ஸோ சென்டர் பகுதி ஏ பேண்டு தட் மீன் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தெளிவான ஒரு ஸ்பேஸ் தான் எச் ஜோன் அந்த எச் ஜோனுடைய மைய பகுதி தான் எம் பேண்ட் அந்த எம் பேண்டு வரைக்கும் தான் இந்த ஐ பேண்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்ஸ் வந்து டச் பண்ணிவிட்டு போகும் சரிங்களா அதுக்காக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தான் எம் பேண்ட் மீடியன் அப்படின்னு ஒரு மீனிங் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ சார்கோமியரோட ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப நல்லாவே புரிஞ்சுருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த பிக்சர்ஸ் வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நல்லாவே புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அதனுடைய கண்டினியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்வேஜினேஷன் ஆஃப் சார்கோ லெமா சார்கோ லெமானால் பிளாஸ்மா மெம்பரனுக்கு ஈக்குவல் அவருடைய இன்வேஜினேஷனால் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் டி டியூபில்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு சார்கோமியர் இங்கே இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒரு சார்கோமியருக்கு இடைப்பட்ட அந்த ஜட் பேண்டில் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் டி டியூபிள்ஸ் இவர் சார்கோ லெம்மால் உருவாக்கப்படுகிறார் இது என்ன பண்ணுதுன்னா எங்கே பெனட்ரேட் ஆகி எங்கே ஊடுருவி போகுதுன்னா ஜங்ஷன் பிட்வீன் ஏ அண்டு ஐ பேண்ட் நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி சார்கோமிய ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் டீட்டெயில் ஏ அண்டு ஐ பேண்ட் எங்கே இருக்காங்க ஜட் பேண்ட் யாரை பைசெக் பண்ணுதுன்னா பார்த்தோம் ஸோ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக இந்த பகுதியில் சார்கோமிய ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி டீட்டெயிலாக புரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ நம்மளுக்கு தனியாகவே கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சார்கோமியர் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னும் போது நீங்கள் இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும் ஸ்கெலிட்டல் மசிலை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் இந்த வீடியோனுடைய ஆரம்ப பகுதிகளில் சொன்னதெல்லாம் ஸ்கெலிட்டல் மசில் எந்த இடம் வந்து ஏ பேண்ட் ஐ பேண்ட் இந்த ஜட் டிஸ்க் இதெல்லாம் இருக்கும் அதை பற்றி மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா சார்கோமியருடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ஈக்குவலண்ட்டாக ஒரு செல்லுக்கும் மசில் ஃபைபருக்கும் என்னென்ன வார்த்தைகள் வந்து ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது சார்கோ லெம்மா சார்கோ பிளாஸ்மிக் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா சார்கோ சார்கோ அப்படின்னு வர்றதுனா இது வந்து மசில் சார்ந்த ஒரு சார்கோ அப்படின்னாலே மசில் செல்லை சார்ந்தது இந்த வீடியோவில் சார்கோமியரோட ஸ்ட்ரக்சரை டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது எப்படி வந்து இந்த சார்கோமியர் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அதை வந்து ஸ்லைடிங் ஃபிலமெண்ட் தேரி அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் எப்படி ஆக்டின் அண்ட் மயோசின் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அதுக்கு தேவைப்படுதுன்றதெல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்